I denne video præsenteres de fire måder, en muskel kan være på eller arbejde på i en bevægelsesanalyse. Når musklerne ikke arbejder, så siger vi, at de er passive eller afslappede. Musklen kan arbejde under forlængelse, den kan arbejde under forkortelse eller statisk, hvor den fastholder sin længde. Når musklerne ikke arbejder, siger vi, at de er passive. Når man for eksempel fører armen bagud i forberedelsen af et kast, som vi kan se her, så vil brystmusklerne blive længere. Altså vil der nu være en større afstand fra der, hvor brystmusklen hæfter herinde på brystbenen og ribbenen og ud til overarmen, der hvor den også går ud og hæfter. Men selvom den store brystmuskel bliver længere, så sker det, mens den slapper af og dermed er passiv. I en armstrækning føres armen også bagud, så her bliver brystmusklerne også længere. Men nu sker det, mens bryst, den store brystmuskel den er aktiv. Det er den nødt til for at holde igen, det vil sige at udføre et bremsearbejde på den kraft, som tyngdekraften trækker kroppen ned mod jorden med. I det tilfælde der siger man, at brystmusklen den arbejder under forlængelse. Når armen den så føres frem og ind foran kroppen igen i en armstrækning, så sker det, mens musklen trækker sig sammen og forkortes, så overkroppen presses op fra gulvet mod den ydre modstand, som tyngdekraften skaber. Her siger man, at musklen arbejder under forkortelse. I et kast er brystmusklen også med til at føre armen frem med stor hastighed. Og det sker for at få kraft på kastet. Her i den fremadrettede del af kastebevægelsen arbejder brystmusklen altså også under forkortelse. Endelig kan en muskel også fastholde sin længde og holde en bestemt position mod en ydre kraft, det vil sige mod tyngdekraften. Her siger man, at musklen arbejder statisk. Det gælder for eksempel, når man hænger i en ribbe og fastholder albuens vinkel i den samme position. Opsummerende så kan en muskel altså være passiv, eller den kan arbejde for eksempel under forkortelse, under forlængelse eller statisk. Og det gør det udfordrende at analysere en bevægelse, da man der både skal finde ud af, hvilke muskler der arbejder og hvordan de arbejder. Men som det måske fremgår, så kan det være en hjælp at afgøre, om den idrætslige bevægelse den sker mod en tyngdekraft, som for eksempel i styrketræningsøvelser, i afsæt og landinger, eller om bevægelsen den sker uden en særlig tydelig øh, tyngdekraft, som for eksempel i forberedelse af kast og slag og også i spark. Og det vil du kunne se uddybet i en anden video.